Личная презентация проектов на соискании премии «Наши Подмосковье» – это обязательный этап конкурса. В этом году от Сергея Посадского района заявлено более 500 проектов. Участникам, пожелавшим защитить свой проект, отводится не более трех минут, в течение которых им нужно изложить суть проекта, его цели и задачи, рассказать, как велась работа. Проекты подаются в четырех категориях, в зависимости от количества членов инициативной группы проекта, вовлеченных в реализацию. Инициатива, команда, объединение, сообщество. В рамках этих направлений активным гражданам были предложены несколько тем, среди которых спорт, сохранение объектов культурного наследия, работа с молодежью, общественный контроль, охрана окружающей среды, патриотическое воспитание. Знакомя детей с архитектурой своего родного города, я... С таким образом пытаюсь воспитать в детях гордость, уважение к своей семье, к своему городу и вообще к той стране, в которой они живут. На эту премию выходим второй раз и выходили на премию «Молодое поколение» весной этого года. Премия главы Сербского района. Удачно вышли. Да. Проект представляет уличный кукольный театр «Волшебная шляпа». Театр бесплатный, который выступает на улицах города, района, разные спектакли, номера с куклами-марионетками, с большими куклами. Наш проект – это детище и взрослых, и детей. Нас 9 человек, мы вместе делаем разных кукол придумываем разные интересные номера. То есть проект призван вывести искусство из закрытых театров, музеев и сделать его доступным для всех. Перед началом презентации с приветственным словом к участникам премии «Наше Подмосковье» обратилась заместитель главы района Ольга Дударева. Вы уже все победили, но невозможно победить себя. Победили свое желание «не хочу», а пришло желание «хочу» участвовать в проекте. Невозможно всем победить. Но вы молодцы. Поэтому администрация района будет оказывать помощь в реализации проекта. Даже если проект не победил, приходите. Будем вместе работать, будем вместе реализовывать. Одни авторы представляли проекты, рожденные и исполненные не так давно, у других программы оказались долгосрочными, как, например, у писателя краеведа Сергея Бокова. Его проект, документальный роман «Эпопея напряжения» рассчитан на несколько лет. Проект длится уже около 20 лет. Это будет около 10 книг. Выглядит он примерно следующим образом. Вот первый том, второй том. Это абсолютно уникальное издание, на мой взгляд. Эпический роман городской. Рассказывает о Радонежской земле. История начинается с 70-х годов. И после новейшей истории, уже после перестроечной периода. Рассказывается о новой экономической политике, о политике в целом, о культурной политике нашего Радонежья. Но уникальность в чем заключается основная? Кроме сохранения разговорной лексики, чтобы читатель мог понимать, вот как мы с вами общаемся, и не заморачивался на художественной какой-то там вот литературной образности, рассказ идет от человека, от второго лица о том, что происходило и как все происходило. Строится на сюжете нашего коллектива, он всем известен, которому в этом году исполнилось уже 35 лет, это коллектив культурно-просветительской фирмы «Тонус», который когда-то вобрал в себя девочек и мальчиков с улицы, ну, некая такая педагогическая поэма, как у Макаренко. Вот. И вот эти мальчики и девочки вот в течение вот этих 30-35 лет росли-росли, когда-то они там даже были с приводами в милицию, росли без пап, без мам. И вот впоследствии они становятся и докторами наук, и академиками, и всемирно известными людьми. Осенью к октябрю мы уже издаем третий и четвертый том. Так что приглашаю всех поинтересоваться, что происходило. Реальные абсолютно события, реальные люди. Ну, до 95% все, как все происходило на самом деле. Это спроецировано было с видеоинформацией, с газет, журналов. Вообще все, что было рядом с нами, происходило. И с нами, и с нами в целом, вот людьми, которые здесь даже присутствуют, вот тут я уже даже некоторых вижу, которые тоже герои этого романа. Это еще раз повторюсь, эпическое произведение, его оценивали серьезные люди. Вот. Но я горжусь тем, что... Он вобрал в себя настоящих, реальных героев нашего времени. Актер Александр Борисов выступил с инициативой поставить спектакль по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению», где время и место действия перенесено в настоящее. Емелия 
Главному герою сказки предстоит не только управлять печкой, которая движется по его хотению, но и делать непростой выбор между тем, что ему хочется, и тем, что будет хорошо для тех, кто ему дорог, и для тех, кого он не знает. Но кому, конечно, он не желает зла. Что мы можем вложить в голову детям на основе вот этой сказки? Я сразу же даю вот свой ответ, который я увидел в этой сказке. Это вера. Вера вот этого Емели движет и той самой печкой, и всем вокруг в остальном. Написана пьеса, на мой взгляд, ну, достаточно с юмором, потому что дети – это особая публика. И я сам собираюсь ее поставить. За пять лет проведения конкурса на соискание премии «Наши Подмосковье» были поданы более 100 тысяч проектов. В этом году призовой фонд премии составил 180 миллионов рублей. Презентации в библиотеке имени Розанова будут проводиться два дня – 3 и 4 июля. Тем, кто не сможет презентовать свой проект Сергеем Посаде, будет предоставлена возможность это сделать в Доме правительства Московской области до 20 июля. Ирина Самойлова, Сергей Власов. День города.